Dear brothers and sisters in Christ. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. Every time we hear the account of the birthday of the Christian Church, the first Pentecost, we rightly are amazed. Cada vez que escuchamos la historia de cómo empezó la religión cristiana en el Pentecostés, siempre nos sorprendemos. Travel back with me 2,000 years ago through the eyes of faith and see what happened on that day. Cuando viajamos en el tiempo 2,000 años atrás, y estudiamos lo que pasó en aquella ocasión espiritualmente. You are one of the disciples standing in a room praying and all of a sudden you hear the sound of a, a mighty wind like a hurricane force gale. Y pongámonos en el lugar de ellos. Estaban en un lugar todos reunidos alabando al Señor y de repente un estruendoso ruido de un viento fuerte sonó. But you see nothing moved by the wind. Pero nada se movió con el viento. And then you see what looks to be flames of fire coming and hovering over the other disciples' heads, and yet they are not burned up. Y de repente se vieron unas lenguitas de fuego sobre los 120 discípulos en la cabeza, la cabeza de ellos, que no se podía apagar. Each one of them begins to burst into speech in different languages from around the Roman Empire. Y cada una de esas personas, de esos 120, empezaron a hablar un lenguaje o un idioma que existían en aquella época en el Imperio Romano. And if you could understand all of them, you would hear them all testifying in different languages about the good news of Jesus as the Savior of the world. Y si hubiéramos estado ahí, hubiéramos y, a, y entender esos idiomas, nos hubiéramos dado cuenta de que ellos estaban predicando las buenas nuevas del Señor en esos diferentes idiomas. You then hear Peter's powerful sermon that cut to the heart of the Jewish people standing there to help them to see that they had put Jesus to death, but Jesus had died and risen just for them to rescue their souls too. Imaginemos el, el, la predicación que estaba dando eh, Pablo en ese momento hizo que los judíos sintieran ese dolor de que ellos fueron los que crucificaron a, a Jesús, pero Jesús murió por ellos y resucitó por ellos y ellos han sido perdonados and then one by one 3,000 people that day were brought to faith and baptized y uno por uno 3,000 personas fueron atraídas a Jesús y fueron bautizadas en el nombre de Él the Holy Spirit was poured out on them tremendously that day ese día el Espíritu Santo los bañó a todos but what about today ¿Y qué pasa hoy en día? I think when we hear the account of what happened those 2,000 years ago, we sometimes think to ourselves, yes, that was then, but this is now. Muchas veces cuando escuchamos esa historia del Pentecostés, nosotros pensamos, sí, eso pasó hace 2,000 años, pero ahora no creo. Whether we think it explicitly or not, we have the impression that the Holy Spirit was more active back in, quote, Bible times than it is today. Aunque nos expliquen varias veces, nosotros pensamos que el Espíritu Santo estaba más activo en aquella época que hoy en día. But that is not true. Pero eso no es cierto. For the Spirit is active wherever the Word of God is preached. Porque el Espíritu está activo en cualquier lugar donde la Palabra de Dios se está predicando. And the Spirit is active where anyone believes in Jesus as their Savior. Y el Espíritu está activo en cualquier lugar donde haya una persona que, cree, que crea que Jesús es nuestro Salvador. In these last days, as we wait for Jesus to come again, the Holy Spirit is poured out on us. Y en estos últimos días, cuando esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, mientras esperamos, somos bañados en el Espíritu Santo. And while we might not see outward miracles, y aunque no veamos milagros, The Holy Spirit is always doing the miracle in the word of bringing more and more people from spiritual death to everlasting life. El Espíritu Santo sí está haciendo milagros. ¿Cómo? Atrayendo a las personas que han muerto, que están muertas en el pecado, las trae y las hace vivir eternamente. Twenty years after Pentecost, Paul himself wrote the letter to a congregation in Corinth that we'll be looking at. 20 años después del suceso que aconteció en Pentecostés, 
Pablo escribió una carta dirigida a la ciudad de Corintios. Perhaps some that were there on Pentecost had gone out to Greece itself and become bearers of that good news. Muchos de los que estuvieron en ese evento del Pentecostés habían ido a, a, a Grecia a predicar las buenas nuevas. Others had come to believe for certain through Paul's own missionary activities when he spent time in Corinth. También otros habían ido a Corintio con Pablo y ayudarlo a la predicación ahí. As new Christians, the congregation of Corinth was facing certain difficulties, and Paul now writes to them to address these hardships. La congregación de Corinto estaba pasando, como era nueva, nuevos cristianos estaban pasando por muchos tiempos difíciles. Por eso Pablo escribió la carta, porque tenía que hacer varias correcciones, problemas que estaban pasando en ese momento. One of the things that was happening is they started to elevate themselves over one another because of the gifts that they had been given. Uno de los problemas que estaban teniendo la ciudad de Corinto, la congregación de Corinto, es que unos se creían más que otros porque unos tenían ciertos regalos del Espíritu Santo o talentos que otros no tenían. They to think that gifts were more than Ellos empezaron a creer que los talentos de unas personas eran más valiosos que los talentos de otras personas. They gifts meant they were more than Ellos pensaban que ciertos talentos eran como más espirituales que otros talentos que otras personas tenían. Paul shares with them a message that love builds up, knowledge puffs up. Entonces Pablo, en esa carta, escribió un mensaje para ellos que decía, el conocimiento los hace orgullosos, la sabiduría del Espíritu los hace más amorosos. Their arrogance was also leading some of them to go worship in pagan temples because they thought they were so free in their faith that they could now live however they wanted. Muchos de ellos también eran muy arrogantes con la fe que tenían. Ellos pensaban que eran súper fuertes en su fe y entonces se iban a templos de otras religiones porque ellos decían que ellos podían ir a donde y vivir a como les diera la gana. Some of the members were even potentially saying blasphemous things then as they engaged in pagan worship with their non-believing friends. Incluso cristianos de esa congregación fue, se envolvieron en actividades paganas. Paul had to correct this and show them what a true outpouring of the Holy Spirit would mean for their hearts and lives. Entonces Pablo tuvo que corregirlos y decirles, explicarles lo que realmente es estar lleno del Espíritu Santo. And so we come to the text for today. Y eso lo vamos a leer en el texto de hoy. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Ahora bien, hay diversos dones, pero un, espíritu, un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios al que hace, el que hace todas las cosas en todos. We could summarize what Paul says here with a question. Do you believe in the Holy Spirit? Podemos resumir todo lo que dijo Pablo aquí en una sola pregunta. ¿Ustedes creen en el Espíritu? Do you believe in Jesus? ¿Ustedes creen en Jesús? If you believe in Jesus, you have the Holy Spirit. Si ustedes creen en Jesús, ustedes tienen el Espíritu Santo. There isn't a list of ten qualifiers that Paul gives to the congregation. Hay una lista de diez cualidades que Dios de, que Pablo le dio a la congregación de Corinto. Or a list of five things that needs to be done to prove that they are Christian. Y por lo menos hay cinco cosas que son prueba de que ellos son cristianos. He connects confession of Jesus as Lord to having the outpouring of the Holy Spirit. Él dice que la conexión en la creencia de Jesús nos lleva a que nos bañe el Espíritu Santo. And so ask yourself today, do you believe in Jesus? 
Entonces, pregúntese hoy usted mismo, ¿usted cree en Jesús? If you answer yes, si usted contesta sí, that means you have the Holy Spirit. eso significa que usted tiene el Espíritu Santo. And you don't have part of him. Y usted no tiene parte, solo una parte. You don't have only a section of him. Usted no tiene solo un pedacito o una sección. You have the Holy Spirit in his fullness. Usted tiene incompleto el Espíritu Santo. You may not speak in tongues. Usted puede que no hable en lenguas. You may not heal people that are lame. Usted puede que no cure a otras personas. You may not open the eyes of the blind. Y usted tal vez no abre los ojos de los ciegos. But you believe in Jesus and have the Holy Spirit just as much as the disciples did. Pero usted cree en Jesucristo y usted tiene el Espíritu Santo así como los discípulos lo hicieron. And what does that then mean for us? Y eso qué significa para nosotros? It means that each of us have a unique blend of gifts that the Holy Spirit gives us by His grace. Significa que cada uno de nosotros es una mezcla de muchos dones, regalos que vienen del Espíritu Santo. And when we recognize that we all have these unique gifts given to us by the Holy Spirit, we now should take the words of Paul to heart and not want to elevate ourselves above other Christians. Y una vez que nosotros reconocemos que somos premiados con esos dones especiales únicos tenemos que recordar las palabras de Pablo y no creernos más que los demás heart, so so, a veces es muy difícil controlar eso creernos más que otros ¿por qué? porque nosotros tenemos en nuestra imperfección el deseo del orgullo It can happen in a number of ways. Y puede suceder en muchas formas, en muchas diferentes maneras. You might have Christians who say things like this to themselves. Habrá cristianos que se digan a sí mismos. If I don't do it, it won't be done right. Si no lo hago yo, no se hace bien. They see something needs to be accomplished in the church and that there are volunteers needed but they imagine that they alone are going to be the best one to fill that role. Eso sucede cuando hay varios voluntarios en una iglesia y esa persona dice que nadie lo puede hacer excepto él o ella. Or somebody does carry out an act of service in the church and the first thing they think is well that's not done right. Otra forma en que se presenta es cuando alguien está sirviendo y viene otra persona y dice, ah, no, eso no se hizo bien. That's not how I would do it. Así no lo haría yo. Or here's another way that it happens. There is a certain group of people that willingly give their time to serve in the church, but then they wish others would get involved. And that's a good desire to have, but they start to become bitter and filled with resentment towards those that do not help. Otra forma en que se sucede es que un grupo de personas está deseoso siempre de participar y hace muchas actividades en la iglesia pero ellos desean que otros participen y como los otros no participan ellos empiezan a hacerse amargos y a criticar It might be that those who are not participating in help in the four walls of this church are helping in God's kingdom in some other way out in the community Ellos no se dan cuenta que muchos otros que no participan en las actividades que se desarrollan en estas cuatro paredes si sí están ayudando de otra manera que ellos no se enteran. Acts of service and using our gifts of the Holy Spirit have an infinite number of ways in which we can serve. Los dones que nos da el Espíritu Santo se pueden usar en muchísimas maneras, no solamente en estas cuatro paredes. But sometimes we get caught up in the here and now and what happens inside church. Y muchas veces es una trampa porque nosotros pensamos que solo en estas cuatro paredes se puede, pasar, se puede um, trabajar por Dios. And it can lead to statements like, well, how about somebody else just pitches in and helps out for a change? Entonces escuchamos expresiones como esta. ¿Y por qué para, para, para cambiar? ¿Por qué no lo hace otra persona? It's a spirit of self-righteousness and arrogance. Esa arrogancia y ese derecho a sentirse perfecto no es correcto. It could also be somebody that imagines that the church couldn't function unless they were there. Otra forma sería que hay personas 
que piensan que si ellos no están ahí la iglesia no funciona Without me, things just wouldn't get done. ellos piensan y se han expresado ah, sin mí esto no funcionaría y pero para esas personas yo les digo que si en este momento mueren aquí y en este momento la iglesia sigue funcionando como sin ustedes Because the church's head is Jesus, not you. porque la iglesia tiene a Jesús no a ustedes and he loves his church and will continue to sustain it until he comes again y él ama a su iglesia y él la va a sostener hasta el día que él regrese. Yes, we can sin by elevating ourselves above our brothers and sisters in the faith, but there's also another way that we can sin against what Paul is saying here. Bueno, ya explicamos el, el, lo que es creerse más que los demás, pero ahora voy a explicarles otra forma. It's by having a false sense of humility. Es teniendo una fa, una falta una falla o una mala sensación de humildad. Humility recognizes that someone has gifts and then says these come from God and I give thanks to him. La humildad se define así, reconocer que tenemos dones únicos, pero que esos dones no son de nosotros, sino que vienen del Espíritu Santo. False humility says, I have no gifts, I have nothing to offer. Una fals, falsa humildad diría, alguien con falsa humildad diría, yo no tengo ningún don, yo no tengo nada con que ayudar o contribuir. It also looks at others and says, man, why are they so filled with the Spirit? How are they so passionate on fire? But me, me, I can't be that way. I'm not as Spirit filled. I don't have as many gifts. Otra expresión sería, ¿por qué? ¿Por qué esa gente está tan llena del Espíritu Santo? ¿Por qué no puedo ser como ellos? Yo, yo no tengo nada que ofrecer. This is also really, whether you realize it or not, a form of arrogance too. Eso es una forma también de arrogancia. Because what we're saying is, when the Holy Spirit decided to pour himself out on us in grace, he didn't give us anything. Es arrogancia porque eso quiere decir que estamos diciendo que el Espíritu Santo le dio a todo el mundo menos a nosotros. And in arrogance we're also saying, yes, God made other people with gifts, but then when it came to me, he broke the mold and he messed up. Eso es arrogancia porque la arrogancia también dice, ah sí, le dieron dones a todo el mundo, regalos del Espíritu Santo, pero cuando se refirió a mí, quebraron el molde y no me dieron nada. But whether it's arrogance that puffs us up where we elevate ourselves above others. También puede ser arrogancia donde nos creamos más que otros. Or we're guilty of the arrogance that is a false humility and puts ourselves way at the bottom of the barrel under others. O también podemos ser culpables de la falsa arrogancia o la falsa honestidad que es poniéndonos en lo último de los más pobrecitos por el suelo. All are covered by the grace of Jesus. Todo esto ha sido cubierto y pagado por Jesús. All of those are taken away at the cross. Todo eso fue tomado en la cruz del Calvario por Él. Just think of what Jesus did as He lived in this world. Nada más piensa en lo que hizo Jesús cuando Él vivió en este mundo. Jesus, the Son of God, had the Holy Spirit poured out on Him in abundant measure. Je Jesús, el Hijo de Dios, recibió abundantemente sobre su ser el Espíritu Santo. He had all spiritual gifts to the highest degree possible. Él tenía todos los dones y regalos del Espíritu Santo de lo más alto. And how did he conduct his ministry with his disciples? ¿Y cómo condujo él su ministerio con sus discípulos? In patient instruction and care. En paciencia, en instrucción y con cariño. He told them the reason the Son of God came into the world was to serve not to be served and to give his life as a ransom for many. Él les decía a los discípulos que el Hijo de Dios vino a servir y no para ser servido y vino a dar la vida por nosotros. He showed that he came to be a doctor for the sick. Él nos enseñó que él vino como un doctor para el enfermo. He showed that he came to seek and to save the lost. Él vino para buscar a los que estaban perdidos. Every single day he had true humility that understood his gifts 
but understood that now they were to be used in selfless service for everyone around him. Cada día que él pasó en este mundo, él reconoció todos esos dones y qué hizo? Los utilizó para ayudar a otros. The attitude that he had did not lead him to lord it over his disciples and say, "Look at how great I am and what you can do for me." La actitud de él no fue de que miren, miren todo como soy yo tan poderoso y tan lleno de regalos. Ahora ustedes me tienen que servir. No. Nor do you ever hear Jesus utter words of bitter complaint. Father, I'm doing this, but why can't they do it? Tampoco escuchamos a decir a Jesús, mire todo lo que estoy haciendo, o diciéndole al Padre de los cielos, Padre, yo estoy haciendo todo lo posible, ¿por qué ellos no hacen algo? No, every day to give us his own righteousness, he lived in perfect humble service towards his brothers and sisters in the faith around him. En cambio, él vivió una vida perfecta en humildad ayudando a los hermanos y hermanas que lo rodeaban. All, all Spirit, to y todos los regalos que le dio el Espíritu Santo, esos dones, él los usó para traer a aquellas personas que necesitaban de él hacia él mismo. So Ustedes tienen eso en su propio corazón, en su vida. Because the Holy Spirit has connected you to what Christ did for you. Porque el Espíritu los ha conectado a Jesús para, re, para que ustedes reconozcan lo que Jesús ha hecho por ustedes. And through the Holy Spirit being poured out on our hearts. Y a través del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. His blood has been poured out on our hearts to wash us and make us as white as snow. Su sangre, la sangre de Jesús ha sido derramada sobre nosotros y ella nos limpia y nos deja blancos como la nieve. He has put on us the new image of God. Y nos da una nueva imagen hacia el Padre Celestial. Anointed us in the waters of baptism with his Holy Spirit. Y él nos unge en las aguas del bautismo con el Espíritu Santo. And connected us to the resurrection of Jesus Christ from the dead through that same baptism. Y nos conecta con la resurrección de Jesucristo a través del bautizo. Through him you believe in Jesus. A través de eso, del Espíritu Santo, creemos en Jesús. And so if you say Jesus is Lord, so, o sea, si usted dice Jesús es el Señor, you have the Holy Spirit in full measure. Usted tiene el Espíritu Santo por completo. And you have truly unique gifts. Y usted tiene talentos, dones únicos. Paul says in other parts of uh, his letters, like in the letter to the Romans, he says that sometimes these gifts are showing mercy. Algunos eh, partes de la carta de Pablo a los Corintios dice que todos tenemos eh, diferentes regalos. Unos tienen el regalo de la misericordia. Sometimes these gifts are showing acts of service. También otros tienen eh, los dones de estar en servicio siempre. Sometimes it's giving encouragement. Otros tienen el regalo de dar ánimo a otros. Sometimes it's works of administration and organization. Otros tienen los dones de la administración y de las finanzas. And in our text for today, Paul also gives us even more ways that the Holy Spirit sometimes chooses to bless his people. Y en el texto de hoy eh, nos enseña cómo otras personas tienen otro montón de regalos únicos que nos ayudan a Ayudar a otros. And as he lays out these gifts, understand the reason that the Holy Spirit gives us gifts. It's to use them for the common good of our brothers and sisters in the faith. Nada más recuerden que estos dones, que estos regalos que el Señor nos da a través del Espíritu Santo es para poder ayudar a otros siempre. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and he distributes them to each one, just as he determines. 
a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para que el bien de los demás a unos, a unos Dios le da por el Espíritu la palabra de sabiduría a otros por el Espíritu le da la palabra del conocimiento a otros fe en medio del mismo Espíritu a otros y por este mismo Espíritu dones para sanar enfermos a otros poderes milagrosos a otros profecías a otros el discernir espíritus, a otros en hablar en diferentes lenguas, a otros el interpretar esas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. This is not an exhaustive list of all the only gifts that the Spirit gives. Esta no es una lista exhaustiva de todos los regalos que el Espíritu nos da. Rather, these are just a couple examples of the many and varied gifts that the Spirit gives. Estos son nada más algunos ejemplos de todos los regalos que el Espíritu nos da. Before we apply this, we also need to understand then each of these gifts as Paul says them so that we better understand this text. También antes de empezar a aplicarlos, tenemos que entender cómo Pablo menciona estos y por qué los menciona. When he talks about the Spirit of Wisdom, Wisdom is the application of knowledge at the proper place and the proper time. Por ejemplo, hablemos de él, la sabiduría. La sabiduría, ¿qué significa? Es aplicar el conocimiento al debido momento en el momento exacto. So if there's a Christian that you know that offers you very good godly advice taken from the scriptures at the right time and the right place, you could say they have a gift of the spirit of wisdom. Si tenemos un hermano que es muy bueno dando consejo para alguna situación basada en la Biblia y en el preciso momento eso es un don de Dios the gift of knowledge is the gift of just knowing a lot of different things that the Bible says and that God has to say about life and the world el conocimiento es eh, tener presente información que la Biblia nos dice de diferentes épocas de diferentes momentos en la vida que se transcurrió la Biblia. Maybe you know somebody in your life that can recall many different things that God says on the pages of Scripture. Tal vez usted conoce a alguien, una de esas personas que puede recordar todo, la mayoría de las cosas que pasaron en la Biblia. They have the gift of knowledge. Ellos tienen el don del conocimiento. The gift of faith is one that we all have. We all believe in Jesus as our Savior, but there's something even more specific that Paul is saying here. El regalo de la fe. Todos tenemos ese regalo, pero Pablo lo menciona aquí de una manera muy diferente. Some Christians just have a very rock-solid trust in the promises of God and are not very quickly moved from them. So maybe you know somebody that goes through a very hard time, but even in the midst of that hard time, they just start like, I believe in Jesus, and that's it. Muchos, eh, usted va a reconocer esta fe que Pablo habla. Todos tenemos la fe, pero usted, estoy seguro que conoce a alguien que aunque pase tempestades, problemas, y todo, tiene una fe sólida como la roca. Because nada, what? Nada más dice, no, yo creo en Jesús, y punto. Because when we believe in Jesus, there's also other aspects to our faith. We have financial hard times, God's going to provide. Porque también hay muchas cosas que nosotros pasamos y tenemos fe. Y pasamos problemas por lo menos financieros. Pero las personas dicen, no, Jesús es mi proveedor. I go through persecution, God will be my strength. Otros dicen, me están persiguiendo, pero Jesús es mi fortaleza. I go through times of illness, God will either heal my body or give me the ultimate healing of heaven. Otros dicen, yo estoy enfermo, pero la verdad es que o Jesús es mi doctor y me sana, o me da vida eterna y me sana por siempre. I have lost my job, I have greater treasures in heaven in store for me. Otros dicen, perdí mi trabajo, pero tengo grandes tesoros acumulados en el cielo. I have problems in my relationship, Jesus always loves me and he will give me the strength to see this difficult thing through. Tengo problemas en mis relaciones personales, pero Jesús es el que me va a dar la fuerza para salir victorioso en esta situación. That is the gift of trust in God's providence that some Christians have in greater abundance than others. 
Ese es el regalo de la fe, de la fe fuerte que algunos cristianos tienen más desarrollada que otras. Now the next few that we get into are gifts that seem to have been given to the early Christian church before all the books of the Bible had been written. Ahora, otros dones que vamos a ver son los dones que le dieron a los primeros cristianos eh, hace dos mil años y mencionados en la Biblia. God sent them to testify to the truthfulness of the good news of Jesus as the Savior until finally every word that he needed recorded was finally put down and transferred around the ancient church. Por ejemplo, a ellos les encomendaron ir a predicar las buenas nuevas por toda la tierra. Esto, recuerden que no existía la Biblia, no habían escritos, ellos tuvieron que hacerlo hasta que se, fun, se hiciera la fundación de la iglesia. And if you'd analyze certain churches that teach that these gifts are still around today, you'd see that their teachings don't always line up with the words of scripture and what they claim to be these gifts are different than what they were in the ancient church. Hay muchas iglesias hoy en día que, que dicen que ellos siguen predicando y siguen uh, añadiendo a lo que sucedió en la Biblia, pero en realidad, si lo com comprobamos lo que ellos enseñan con lo que se enseñó hace dos mil años, no es cierto. We also need to realize that within the first two centuries, after the Bible was written, false prophets started to claim to do these signs more and more. Después de esos dos mil años, hemos visto cómo otras iglesias han, han usado estas señales eh, de milagros más y más. The Apostle Paul even says in the book of uh, First Thessalonians that people will come in the end times, false prophets, and they will perform wonderful signs and miracles to deceive those who are believers. Incluso Pablo lo menciona a los tesalonicenses en la carta que les mandó que en los últimos días habrán falsos profetas que empezarán a hacer todas estas eh, actividades. And so already from the first few centuries, the ancient church fathers who led the church recognized that false prophets had now started to do these signs and wonders. Y ahora a través de los siglos, y sabemos que estamos en los últimos días, es cuando más hemos visto falsos profetas. But Paul is now writing before the scriptures were completed. Pero Pablo está escribiendo todo esto antes de que las escrituras fueran terminadas. Some had been given gifts of healing by their touch, immediate touch, as the Holy Spirit told them, and by the power of the word, people were healed of tremendous illnesses instantly. En aquella época, muchos tenían el, la sanación. En aquella época, con solo ponerle las manos a aquellos que tenían el, el poder de sanación, esas personas eran sanadas de enfermedades terribles de inmediato. And their were back to Jesus y esas sanaciones eran, eh, conducían a esas personas que habían sido sanadas a Cristo Jesús. Today are much Hoy los que son sanados son más diferentes. Sometimes they are partial healings. Hoy ellos son sanados parcialmente. Jesus and the apostles never gave partial healings. Jesús y los apóstoles nunca sanaron a nadie a mitad o parcialmente. Or there is a healing that relapses and the person gets sick again. Y tampoco eh, por temporal. Eso de que lo sanaban y después la persona se volvía a enfermar, no. That is not from the Spirit. Eso no es del Espíritu. And when Paul goes on then to other miraculous powers, to another prophecy. Again, this was before the scriptures had been written. Once you get to the book of Revelation and all of scripture being fulfilled, you don't need prophets anymore to tell the future. Entonces, otros eran, otros regalos, otros dones de aquella época fue ver, eh, tener visiones. Y se necesitaban porque necesitaban terminar la Biblia. Y la parte de Revelación o Apocalipsis, que es el último libro, está lleno de todas esas revelaciones, pero después de ahí, cuando se acabó la Biblia, ya no pueden haber más revelaciones. This would also apply to speaking in tongues and also the interpretation of tongues. Y esto se aplica al hablar en lenguas y la interpretación de esas lenguas. What modern charismatic and Pentecostal churches claim about ecstatic speech and speaking in tongues is not the speaking in tongues that scripture talks about. Los carismáticos y los pentecostales lo que ellos hacen, hablar en lenguas, no es del Espíritu Santo. In the Greek, 
and in the context of the New Testament scriptures, the word tongues is really used as a synonym for foreign languages. Lo, cuando se habla de lenguas en el antiguo griego, que es cuando fue escrita la, la, la Biblia, en, y se refieren a los diferentes idiomas. When Paul talks about speaking in tongues, he one time cites a passage from the Old Testament where God is talking about the Babylonians and their foreign languages, their foreign tongues. Cuando Pablo pone la palabra eh, de las lenguas, él hace referencia a los babilonios, que en Babilonia recordemos que es cuando Dios establece todos esos diferentes lenguas extranjeras. Or think also of what happened on that first Pentecost. The disciples didn't stand up and start to spout gibberish uncontrollably. They stood up and they started speaking foreign languages that other people heard and understood. Los, lo que pasó en el Pentecostés fue, por ejemplo, esos 120 discípulos que fueron bañados por el Espíritu Santo no se pararon y empezaron a hablar en lenguas ahí que nadie entendía. No, ellos hablaron en idiomas extranjeros, los idiomas que habían, estaban presentes en esas 3,000 personas. A better way to translate it then so that we understand would be people speaking in different foreign languages and then also people interpreting or translating those languages. Para explicar mejor, estas 120 personas que fueron bañadas por el Espíritu Santo y que empezaron a hablar en lenguas extranjeras eran intérpretes. Ellos empezaron a hablar en las lenguas de ellos para poder dar el mensaje. In the ancient church, before the scriptures were all completed, you had people learning these languages instantly, like at Pentecost. En tiempos antiguos, eh, la gente estudiaba muchísimo estas lenguas. Entonces, aquellos que tenían la, la sabiduría o el conocimiento de alguna lengua, ellos pudieron utilizarla inmediatamente como intérpretes en ese momento. But even now, we could say that God in His Spirit gives certain Christians the ability and aptitude with languages. Y hoy en día podemos ver esos dones también. Vemos que cristianos hablan diferentes idiomas. And he does this so that they can spread the gospel. ¿Y por qué pasa esto? Porque él, esos son dones para poder esparcir el mensaje del reino. Many of my siblings have spoken fluent Spanish and lived in countries like Colombia and Mexico and Brazil. Muchos de mis um, familiares han, han hablado, han aprendido a hablar el español y han vivido un español fluido y han vivido en Colombia y México. I have a sister who learned to speak Spanish fluently and Chinese fluently. Tengo una hermana que aprendió a hablar español fluido y chino fluido. I have a friend and a classmate who I went to China with who has learned Chinese and Spanish and now he's learning Thai. Tengo un compañero que en mi clase que aprendió chino y ahora está aprendiendo tailandés. All for the sake of the kingdom. Todo por el beneficio del, del reino. And then there's one other gift here that he speaks of that we do still have today. Y también hay otro don que todavía tenemos hoy. Distinguishing between spirits. La distinción entre los espíritus. We're told that the devil is tricky. Nos han dicho que el diablo es tramposo. He's cunning. Él es un engañador. He works in half truths. Y él habla mentiras. And he also speaks through many who claim to be Christian. Y también habla a través de muchos que dicen ser cristianos. But in order to combat this, God gives his spirit to certain Christians who can see through those lies and half truths and help others see too the dangers of false teaching and preaching. Y para combatir esto, Dios le ha dado los dones a ciertos cristianos de ver a través de esto, ellos pueden identificar si es Satanás o, o no. So maybe you know a Christian that can do that. They hear something that people say that goes against the scriptures and you may not have seen it, but they open your eyes to how it actually goes against Jesus and his grace. Y tal vez usted ha visto alguna de estas eh, personas con este don que alguien está diciendo algo y de repente esta persona dice no, eso va en contra de Jesús y nos advierte. But none of these are greater gifts than any others. Pero ninguno de estos dones o regalos del Espíritu son mejores que otros. In fact, after this section, Paul will say, let me go on to the greater gift. The greatest gift of all is love. Pablo incluso después de dar esta lista dijo, y esto no son los mejores dones o regalos. El mejor regalo de todos es el amor. 
The greatest gift isn't speaking in other languages. El, el mejor don no es hablar en diferentes idiomas. It's not just having recall of the scriptures and what Jesus says. Es no recordar lo que dijo Jesús o, o tener conocimiento de la Biblia. It's not just having wisdom. Es no solo tener sabiduría. It's love that shapes them all. Es el amor que hace que todos estos funcionen. And using them for the sake of others. Y usarlos para poder ayudar a otros. Using them for the common good. Para ayudarlos a hacer lo bueno. What are your gifts? ¿Cuáles son sus regalos? Do you have gifts of mercy? ¿Cuáles son sus dones? La misericordia. S service. Servicio. Encouragement. E ánimo. Administration. Administración. Knowledge. Conocimiento. Wisdom. Sabiduría. Distinguishing between spirits. Di diferenciar entre espíritus. Speaking different languages. Hablar diferentes idiomas. Or are your gifts somewhere else? O son dones, otros dones más que usted tiene. See that because Jesus laid down his life in service to you, he now wants you to lay down your life in service to others. Véalos, búsquelos, porque así como Jesús murió sirviéndonos a nosotros, Él quiere que nosotros vivamos sirviéndole a otros. Now, I will just have another aside here where I'll say some Christians don't recognize boundaries. También tengo otro, otro punto que tocar cuando los cristianos no respetan eh, las líneas. Some Christians imagine themselves to be little messiahs. Hay algunos cristianos que, que se creen pequeños mesías. They worship work. Ellos uh, tienen como ídolo el trabajo. They are workaholics. Son trabajólicos. And they find great joy in it. Y encuentran un gran placer en eso. But also sometimes they imagine that things couldn't function without them. Y a veces piensan que sin ellos ese and, trabajo no se hace. And sometimes they are moved forward by this thought. Jesus says to help and to love and so I must say yes to every kind of service opportunity that comes my way. Y a veces dicen, Jesús me dijo que tenía que servir, entonces tengo que servir en todo y absolutamente lo que me llega a las manos. If that is you and you're involved in five different volunteer organizations, si ese es usted que está envuelto en cinco diferentes organizaciones And you're working 20 hour days, y usted está trabajando 24 horas al día And you don't have time for your family or yourself, y no tiene tiempo para su familia o para usted to fill yourself up in the scriptures and recharge. no tiene tiempo para descansar en el Señor y cargar baterías If that's you, Jesus came to set you free. Jesús quiere liberarlo de eso. You are free because he already accomplished it all for you. Usted está libre porque Jesús ya lo liberó a usted de hace mucho tiempo. You are not God. Usted no es Dios. You don't have limitless energy. Usted no tiene energías ilimitadas. You don't have an infinite amount of anything to give. Usted no tiene una cantidad infinita de cosas para dar. You are limited. Usted es limitado. And you are only one part of the body of Christ. Y usted solamente es una partecita Just del one, cuerpo de Jesús. One, Solo one small part. Una pequeña, pequeñísima parte del cuerpo de Jesús. And yes, God loves your service done in love for him. Sí, Dios ama su servicio porque usted lo hace con amor. But you can rest. Ya puede descansar. And the application of what I'm about to say is not for you. Y la aplicación que voy a darles ahorita no es solo para usted. Sometimes in our life, we though are the opposite of that. A veces en nuestra vida somos opuestos a lo que acabo de contarles. We say, well, I've already done enough up to this point in my life. Now other people can do it. Ahora vamos al otro extremo. Hay gente que dice, bueno, ya hice lo suficiente ahora que otros hagan la tarea. Or like the rich fool, we think life is about eating and drinking and being merry, of taking it easy and having a good time, of having a peaceful, restful life. O como los millonarios que solo piensan en comer, beber y pasarla bien sin desgastarse por nada. But true life is found in suffering. Pero la verdadera vida es sufrimiento. Because suffering often is service. 
sufrir en el servicio. True life is found often in picking up our cross and following him. La verdadera vida es tomar nuestro yugo y cargarlo en la cruz. By the power of Jesus crucifying our selfish sinful flesh. Para el poder, por el poder de Jesús tomar nuestro pecado de la carne. And being moved forward by his love to lay down my life now in service for the common good of my brothers and sisters in the faith. Y dejar nuestra vida al servicio de nuestros hermanos y hermanas en la fe. So if you have time, o sea, si usted tiene tiempo, if you have the abilities, si usted tiene los dones, but you refuse to use them, pero si usted se rehúsa a usarlos, whether in selfishness or laziness, ya sea por perezoso o por egoísta, you are sinning. Usted está pecando. And so am I. Y yo también. Because James says, whoever knows the good that they ought to do and does not do it, sins. Porque Santiago dice que hay de aquel que tenga dones y no los utiliza. If that is us, how much we need God's grace. Así es como nosotros estamos sedientos de la gracia del Señor. That we only want to be takers rather than givers. Porque solo queremos coger y coger y no dar nada. But so often I hear Christians lamenting how other people are takers rather than givers. Muchas veces he escuchado a muchos cristianos quejarse conmigo porque otros están agarrando y agarrando pero no dan nada. But what are you with your life and energy, time and treasures? ¿Y qué hay de usted con su vida, sus posesiones y su energía, sus tesoros? Are you just a taker? ¿Usted es solamente de esos que agarran? Or are you a giver too? ¿O usted es uno de esos que da con alegría? But God doesn't want your service if it's forced. Dios no quiere que usted te obligado. God doesn't want your service if you feel you have to. Dios no quiere que usted dé algo porque tiene que darlo. He only wants your joyful and cheerful and willing service. Él quiere que usted dé con gozo, que dé con amor esas horas de servicio. And that can only come one way. Y eso solamente puede venir de una sola manera. By recognizing the selfless love of Jesus for you. Reconociendo el amor incondicional de Jesús. Every day when Jesus woke up, Cada día cuando Jesús se levantaba, his thoughts were fixed on God, sus pensamientos estaban fijos al Señor, but that meant his thoughts were also fixed on his neighbor. Pero también estaban sus pensamientos con el prójimo. As he grew up on his brothers and sisters and parents, cuando él empezó a crecer, y a conocer a sus padres y a sus amigos His mother Mary and stepfather Joseph. su madre María y su padre José As he got older, his classmates and co-workers. cuando ya se hizo más mayor sus compañeros de clase y sus compañeros de trabajo y cuando él empezó a, a predicar la palabra todos esos hermanos y hermanas en la fe And you look at Jesus' whole ministry and its one uninterrupted act of selfless love, giving of his time and energy even when he's tired. Incluso podemos ver todo ese amor que él daba a los demás. Él se daba completo, aunque estuviera cansado, tuviera hambre, tuviera sueño. Our Savior understood what life was really about. Nuestro Salvador entendió perfectamente que a qué era lo que había que hacer en la vida. It was never about fleeting passions and pleasures for him. No era perseguir pasiones y deseos para él. It wasn't about taking life easy and just resting from all labor. No era tomar la vida a la ligera y simplemente trabajar y descansar, no. It was about energetically toiling for the kingdom and getting the good news of him as the savior of the world out to as many ears as possible. Era trabajar duro para llegar a todos los oídos de todas las personas posibles habidas y por haber de una manera energética antes de que llegara a su fin. And he served not just by telling people about the fact that he had come to be the Lamb of God who takes away the sins of the world. Él no solo vino a decirle a la gente que él era la ovejita que iba a ser sacrificada para dar su vida por todos. But he also showed his love by caring for people's bodies as well. Y también no solo para eso, sino también para cuidar los cuerpos de aquellas personas que eh, creían en él. He fed the hungry. Y le dio de comer a los que tenían hambre. 
He cared for and healed the sick. Él curó a los enfermos. He reached out to rich and poor alike. Él fue igual. Él buscaba a los ricos y a los pobres por igual. There was no one to whom he did not give his time and energy and love. No hay ni una persona que él se haya se, se haya escapado de su amor y de su tiempo. And that covers us. Y eso nos cubre a nosotros. The robe of righteousness that he wove, he now places on us by the Holy Spirit. Y esas ropas de justicia y de amor ahora son puestas por el Espíritu Santo en nosotros. Do you believe he did this for you? ¿Usted cree en lo que él hizo por nosotros? If you say yes, Jesus is my Lord. Si usted dice sí, Jesús es mi Señor. You have the Holy Spirit. Usted tiene el Espíritu Santo. So now use your gifts for the common good. Ahora entonces use esos dones y regalos para otros. Not because you have to. No porque usted tiene que hacerlo. Not because you must. No porque es su obligación. Because, but because in your brothers and sisters you see souls for whom Christ died. Sino porque en sus hermanos y hermanas usted ve almas que necesitan ser salvadas y llevadas al Señor Jesús. You see souls that He loved and served. Usted ve almas que necesitan amor. And so now we want to serve them as well. Entonces por eso nosotros deseamos servirles. The Holy Spirit wasn't just poured out on the church at Pentecost 2,000 years ago. El Espíritu Santo no fue solo ese día en Pentecostés 2,000 años atrás, no. He pours it out on all of us today. Hoy, Él es derramado en cada uno de nosotros. And since we live by the Spirit, y desde que nosotros vivimos por Espíritu, let us keep in step with the Spirit. Quedémonos con ese Espíritu. Let us see that we have been given gifts of His grace in all number of talents that he has bestowed upon us. Veamos todos los dones y regalos que nos, se nos han dado por la gracia del Señor. And now let's work with all of our might and effort by his power alone to love those around us and use those gifts for the common good. Y trabajemos por lo bueno para ayudar con esos dones que Dios nos dio, ayudemos a todos los que nos rodean 